Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponguecitos and Cakes. Hoy te voy a enseñar una técnica de decorado con frosting. o crema de mantequilla también conocido como buttercream ya te lo he enseñado a realizar con anterioridad pero en esta oportunidad te voy a enseñar cómo decorar un pastel únicamente con frosting o crema de mantequilla y darle un estilo muy especial con una técnica muy sencilla suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos lo positivo es que lo podemos saborizar del sabor de tu preferencia y lo podemos colorear y de esta forma lograr unos pasteles muy atractivos sin necesidad de colocarle fondant así que vamos con la receta pasteles decorados con cremas técnicas para layers cakes decorados en esta receta estamos utilizando un frosting de cobertura que es el frosting extra firme que ya te enseñé con anterioridad en el vídeo de frosting extra firme así que te voy a dejar un link en el cuadro de descripción de este vídeo para que tengas todas las recetas a mano para que tu frosting sea de un blanco espectacular debemos utilizar primero una mantequilla que no tenga tan alto índice de amarillo que sea más clarita y lo segundo es que le vamos a incorporar colorante alimenticio blanco y de esta forma vamos a lograr un blanco súper bonito en el frosting que a la hora de incorporarle un color no va a variar el color que le estamos colocando en esta oportunidad le he incorporado el color blanco solamente al frosting que teñí de color rosa ya que quería que el otro color fuera marfil yo estoy utilizando colorante alimenticio en pasta o gel Recuerda utilizar cualquiera de estos dos y no el líquido, ya que el líquido contiene agua y esa agua dañaría la textura de nuestro frosting. Con la ayuda de una bandeja giratoria y sobre un cartón de repostería vamos a colocar un poco de nuestra crema que evitará que se mueva nuestro bizcocho. El tamaño de nuestra boquilla de manga pastelera es la que definirá la cantidad de relleno que vamos a colocar dentro de nuestro pastel y usaremos la espátula siempre para nivelar. Puedes colocarle frutas o si lo prefieres, algún fruto seco entre cada capa del pastel. Para esta tarta he utilizado mi receta de bizcocho húmedo de vainilla, pero puedes utilizar el bizcocho de tu preferencia. Ahora cubrimos muy bien los extremos del relleno con nuestra crema y nivelamos un poco. Para lograr este acabado perfecto con el frosting vamos a utilizar unas espátulas, puede ser tanto de metal como de plástico. Con nuestras espátulas y en ángulo de 90 grados, apoyadas sobre la base giratoria, retiramos todo el exceso y llevamos a refrigerar por al menos 30 minutos en la nevera o 10 minutos en el congelador. Pasado el tiempo, aplicamos una segunda capa de abundante crema que luego nivelaremos quedando una cubierta de unos 5 milímetros de espesor. Si tu base de cartón es un centímetro más grande que el tamaño de tu bizcocho, al centrarlo en ella lograrás aplicar esos 5 milímetros de crema con muchísima más facilidad. También nivelamos con la espátula los bordes superiores, logrando así un acabado muy bonito. Para lograr esta textura tan singular, estamos utilizando una espátula que tiene una forma como de dientes separados. Pero si no la tienes, no te preocupes, que te voy a enseñar cómo con una espátula lo vamos a lograr. Es importante respetar los 5 milímetros de profundidad que debe tener el texturizador para evitar tener que aplicar más crema. Ahora marcamos el grosor que quieras que tengan tus líneas. Las que venden normalmente son de un centímetro, pero como yo ya tengo una de esa medida, me he realizado una de un tamaño un poco más grande al cortarla y así decidir cuál usar en la decoración. Para usarla debes apoyarla sobre la base giratoria en un ángulo de 90 grados y con ella retirar la crema al hacer girar la base. Coloca la crema del segundo color con una boquilla que tenga la misma medida que cada surco. En esta oportunidad es de un centímetro para así cubrir bien y luego con nuestra espátula y en un ángulo de 90 grados hacemos girar nuestra base y así vamos a lograr un acabado muy bonito que dibuja nuestras franjas de colores. Para el topping nivelamos con crema tratando de que quede lo más perfecto posible. Para la decoración cortaremos unas fresas deshidratadas en pedazos muy pequeños y los esparcimos por todo el contorno. Para este pastel estoy utilizando una boquilla 1M pero puedes utilizar la 2D o la que tengas a mano que sea de tu preferencia. Con una boquilla y nuestra crema dibujamos bonitos espirales y como topping incorporamos fresas cortadas a la mitad logrando un pastel bello y súper apetitoso. 
Una vez listo, puedes mantenerlo refrigerado, ya que en esta oportunidad le he colocado frutas. Pero si no le colocas frutas, lo puedes tener fuera de refrigeración. Eso sí, no más de tres días. Este tipo de decoración la puedes realizar con frosting, buttercream o con un sweet merengue buttercream. Así que la crema a utilizar en realidad es a tu gusto. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otro vídeo. Chao.